हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल लर्निंग विथ कैन सी एस एस सब्जेक्ट सीरीज में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हमारा दूसरा वीडियो है फेशिज्म पर आपने सुना है आजकल फेशिज्म की फीचर्स के बारे में बहुत सी डिस्कशन हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी मोदी गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी गवर्नमेंट इज़ अ फेशिस्ट स्टेट और फेशिस्ट गवर्नमेंट और दीगर ममालिक में भी ये बहुत सी जगह पर मालूम हुआ है कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट पर इल्ज़ाम लगाती है कि दैट स्टेट इज़ अ फेशिस्ट स्टेट तो बेसिकली फेशिस्ट स्टेट्स होती क्या है इसके फीचर्स क्या है इसका ओरिजिन क्या है आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है सो so, इस वीडियो को लास्ट में देखें और आपको फेशिज्म फेशिस्ट स्टेट उसके फीचर्स ऑरिजन मेरिट्स डिमेरिट्स सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा सो विदाउट वेटिंग अ टाइम वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो so, हमारा जो पहला इसमें फीचर है वो है ओरिजन कि भाई फेशिज्म का ओरिजन कहां से हुआ फेशिज्म का ओरिजन बीसी सदी से रिलेटेड है जो हमारी लास्ट सेंचुरी थी और इसको समझने के पहले हमारे जहन में ये चीज होनी चाहिए कि ट्वेंटी सेंचुरी जो थी वो दो थेरीज में डोमिनेट थी दो ऐसी थेरीज थी जो ट्वेंटी सेंचुरी पर डोमिनेट थी जिसमें से एक नंबर पर थी हमारे फेशिज्म और दूसरे नंबर पर थी कम्युनिज्म तो आज हमारा क्योंकि ताल्लुक फेशिज्म से है तो हम उसी को ही डिस्कस करते हैं तो भाई फेशिज्म की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1922 में 1922 में इसकी शुरुआत थी थी और ये इटली के जो लीडर उस वक्त थे मसूलिनी जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद उनको पता चला कि भाई हमारे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया दो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इटली जो थी वो मेजर एक पावरफुल कंट्री बनकर बाहर आई लेकिन उसको नतीजे में कुछ भी नहीं मिला और वर्ल्ड वार के नुकसान बहुत से उसको मिले इकोनॉमिकली डाउन हो गई थी पॉलिटिकली बहुत ही बैकवर्ड हो गई थी तो मसूलिनी ने क्या किया उसने इस थ्योरी को का बेस पकड़कर और आगे बढ़ने की कोशिश की तो बेसिकली इसका फाउंडर जो था एक्चुअल प्रैक्टिकल शेप में वो मसूलिनी था लेकिन इसकी फिलासफी जो थी वो जर्मन थी और जर्मन में एक फिलासफर थे इसको पिनहार जो आपने सुना होगा उसने बेसिकली ये फिलासफी दी थी और उसने ये फिलासफी बेसिकली जो सिक्सटीन और फिफ्टीन सेंचुरी में रेनेसेंस और इनलाइटमेंट के जो रेवोल्यूशन आया था उनके बेस उनके बिल्कुल अपोजिट थी तो रेनेसेंस और इनलाइटमेंट क्या थी उनका सारा फोकस था रीजन पर वो कहते थे कि दुनिया को समझने के लिए रीजन और इंटेलिजेंस ये चीज़ें एक लाजिम इंग्रेडिएंट्स होता है लाजिम पार्ट होता है दुनिया यूनिवर्स साइंस सब चीज़ों को समझने के लिए इट मीन्स रीजन शुड बी द बेसिस ऑफ नॉलेज ये मतलब इनलाइटमेंट और रेनेसेंस का ओपिनियन था या आइडिया था ठीक है तो मसूलिनी ने 1922 में बिल्कुल उसके ऑपोजिट अपना ओपिनियन दिया मसूलिनी का मानना था कि भाई नहीं रीजन से हमें कोई चीज पता तो चल, चल सकती है कि वो क्या है लेकिन उसको समझने के लिए विल पावर ये चीजें लाजमी होनी चाहिए और उसने अपना ओपिनियन बताया कि फोर्स आर द थियरी ऑफ द फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल जो डार्मन ने पॉइंट अपनी बताई थी कि भाई दुनिया का एक उसूल है कायनात का एक प्रिंसिपल है कि जो चीज़ जितनी मजबूत है वो चीज़ उतनी ही आगे जाती है ठीक है तो उसने अपना पॉइंट uh, दी थी सोशल डार्मनिज्म की तो इसी पॉइंट को मसूलिनी ने आगे खींचा कि भाई अगर किसी स्टेट को जिंदा रहना है अगर किसी भी मुल्क को अपनी पावर बढ़ानी है तो वही है उसके बेसिस उसके सर्वाइवल का बेस अगर वो ज्यादा पावरफुल है तो वो ज्यादा सर्वाइव हो सकती है अगर ज्यादा पावरफुल नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं हो सकेगी द स्टेट विल स्टार टू सर्वाइव तो इस इसी बेसिस पर मसूलिनी ने फेशिज्म फेशिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था जिसका मकसद यही था कि स्टेट को जितना ज्यादा पावरफुल हो सके होना चाहिए इफ इट वॉन्ट्स टू सर्वाइव तो बेसिकली ये फिलासफी जो थी वो जर्मन फिलासफी थी लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल शेप हुआ था वो हुआ था मसूलिनी ने किया था और वो भी इटली में तो बेसिकली फेशिज्म की मतलब लिटरल मीनिंग है अ बंडल ऑफ स्टिक्स ये एक रोमन लैंग्वेज जो हमारी थी लेटिन लैंग्वेज तो वहां से ये लफ्ज पिक किया गया था जिसकी माना थी बंडल ऑफ स्टिक्स विथ अमर कि भाई एक हथौड़े के साथ लकड़ी की कुछ जो है वो एक बंडल है और उस वो सिंबलाइज करता है पावर को तो इसका ओरिजिन यही कुछ है कि भाई इसका बेसिस जो हुआ था वो जर्मन में हुआ था इसकी फिलासफी और प्रैक्टिकल शेप ये इटली में हुई थी और इस वर्ड की मीनिंग जो है वो है बंडल ऑफ स्टिक्स विद हेमर तो फ्रेंड्स आपने अभी फेशिज्म की ओरिजिन के बारे में पढ़ा सुना तो अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट्स की तरफ कि भाई फेशिज्म किन चीज़ों के खिलाफ है 
कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेशिस्ट स्टेट या फेशिस्ट लीडर समझता है कि ये चीज़ें तो हमें अपने स्टेट में नहीं इंक्लूड करनी है तो सबसे पहले बात होती है डेमोक्रेसी की फेशिज्म कहता है कि भाई सारे मुल्क के लोग जो होते हैं किसी भी कंट्री के लोग जो होते हैं लाजमी नहीं कि वो हुकूमत करने के लायक हो तो क्या करना है कि जो चंद इलीट होते हैं वही बैठकर कोई भी पॉलिसी बनाएंगे और वो पॉलिसी जो है वो हमने इंप्लीमेंट करनी होती है तो इसमें सारे लोगों के जो ओपिनियन होते हैं उसको मालूम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो ये एक वॉयलेंट एक फिलासफी है जो कि ये कहती है कि किसी भी तरह से स्टेट पर पावर आ, पावर के थ्रू कंट्रोल किया जा सके और फिर उसको लीड किया जा सके तो बेसिकली डेमोक्रेसी की कोई भी वैल्यू नहीं होती फेशिज्म में नेक्स्ट पॉइंट हमारी है इंटरनेशनलिज्म फेशिज्म हमेशा इंटरनेशनल ओपिनियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फॉर्मेलिटी इन सारी चीज़ों के खिलाफ होता है इसका मानना होता है कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम हमें कॉम्प्रोमाइज पर मजबूर करता है हमारे जो नेशनल स्प्रिट होता है जो पेट्रोटिज्म होता है हमारे मुल्क को बढ़ाने के लिए वो आगे काम नहीं कर पाता क्यों क्योंकि हमें इस मुल्क के बारे में भी देखना होता है क्योंकि हमारी इस मुल्क से ट्रीटी है और अमेरिका से भी हमारा क्योंकि अच्छे से फॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है तो इसलिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इकोनॉमिकली या कल्चरली या पॉलिटिकली तो ये कॉम्प्रोमाइज़ पर यकीन नहीं करता है इसीलिए इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ है ये कहता है कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जय जनता मतलब हमें अपने स्टेट पर ही डिपेंड करना है और इंटरनेशनलिज्म को नहीं देखना है ठीक हो गया तो हमारे आगे एक पॉइंट है लिबरलिज्म फैशिज्म जो है वो लिबरलिज्म के भी खिलाफ है फैशिज्म की फिलॉसफी कहती है कि भाई फ्री मार्केटिंग जो है वो हमारे नुकसान में है क्यों हम कुछ ऐसी चीजें बाहर भेजें जो कि हमारे शॉर्टेज का सबब बन सकती है क्यों ऐसी चीजें बाहर मुल्क से लें ताकि हम उन पर डिपेंड करें तो यह कहते हैं कि भाई हमें ऐसी ही एक इकोनॉमी पावरफुल बनानी है जो हमारे स्टेट के लिए ही हो और हमें जहां से पावर मिले ना कि हम दूसरे मुल्क पर डिपेंड करें अपने पावर हासिल करने के लिए सो so बेसिकली ये लिबरल जो फ्री मार्केटिंग इकोनॉमी है ये उसके भी खिलाफ होती है रेशनलिज्म फेशिज्म जो है वो रेशनलिज्म इंटेलिजेंस विजडम के भी खिलाफ है ये कहती है कि भाई हमारे पास एक ऐसी चीज है जो वाइस है जो इंटेलिजेंट है जो रैशनल है और वो चीज है स्टेट तो स्टेट के पास है कि भाई कौन सी चीज जो है वो सही है स्टेट आपको बताएगी कि भाई सही कौन सी है जस्टिस कौन सी है इस चीज और लॉ बेस्ड कौन सी चीज है यहां पर बंदों की जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं होती स्टेट बिकम्स मोर पावरफुल तो यहां पर ये भी जाहिर बातें निकल आई के बाद फैशिज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म के भी खिलाफ है कि भाई हर एक शख्स जो है दैट इज अ मीन और स्टेट जो है दैट इज एन एंड एक पर्सन एक शख्स जो है वो वही करेगा जो स्टेट उसको बताएगी उसके लिए सही गलत वही होगा जो स्टेट उसको बताएगी तो बेसिकली फैशिज्म है वो इन सारी चीजों के खिलाफ होती है तो फ्रेंड्स सिंपल अल्फाज में फैशिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई दिस इज अ फॉर्म ऑफ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिलिट्रिस्ट होती है ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री को पावरफुल बनाना चाहती है जो इंटेंशनली नेशनलिस्ट होती है जो नेशनलिज्म के जो ओपिनियंस है किसी भी अपने कौम से रिलेटेड उसको बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये इंपीरियलिस्ट होते हैं ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपनी टेरिटरी को बढ़ाया जाए क्योंकि उनको मानना यही होता है कि जैसे ही टेरिटरी को बढ़ाएंगे उतने इकोनॉमिकली पावरफुल हमारी स्टेट बनेगी क्योंकि उस टेरिटरी के जितने भी रिसोर्स होंगे वो हम यूज कर सकते हैं तो इसी फेशिज्म की डेफिनेशन को आगे ले जाकर अब हम बताते हैं कि इनके कौन से फीचर्स होते हैं तो फीचर्स में सबसे पहले आ जाता है कि इट ग्लोरिफाइज द नेशन इसके नजदीक जो इस कौम है एक कंट्री की वो सबसे अहम सबसे पावरफुल और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है कुछ यही कॉन्सेप्ट हिटलर ने भी 1933 में जब वो जर्मन के चांसलर बने तब उसने दिया था कि भाई वी जर्मन आर सुपीरियर नेशन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में ऐसी कोई भी कौम नहीं जो हमसे आगे हो इसीलिए हमसे ज्यादा किसी को भी कामयाब नहीं होना चाहिए हमसे बढ़कर कोई कौम दुनिया में जिंदा रह भी नहीं सकती तो इसी मिसकनसेप्शन को जहन में रखकर उसने फिर है जो वो दुनिया पर तबाही लाना स्टार्ट किया और सेकेंड वर्ल्ड वार का होना तो इस थॉट से जो है वो फैशिज्म का एक मेजर फीचर जो है वो जाहिर होता है बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट मसूली ने भी अपना इजाद किया था 1922 में इटली के दौरान वो उसका भी मानना था कि वी पीपुल 
आर द बेसिकली रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड उसने ये कहा था कि भाई जिस तरह से रोमन अंपायर ने सारी दुनिया पर हुकूमत की थी और बेसिकली इटली की ही वो कैपिटल थी जहां से रोमन अंपायर पर उन्होंने रोमन अंपायर ने हुकूमत की थी तो इसी कॉन्सेप्ट को नजर में रखकर उस उनका मानना था कि हम लीडर रह चुके हैं और अभी भी हमें दुनिया की जो है वो लीडरशिप संभालनी पड़ेगी और कुछ यही कॉन्सेप्ट है आज के आप आप अगर इंडिया में देखते हैं तो मोदी के जो लोग हैं वो भी कुछ यही कहते हैं कि भाई हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है और उसके थ्रू वी आर ग्लोरीफाइड नेशन वी आर अ सुप्रीम नेशन और हमें यहाँ पर ना सिर्फ हुक्मरानी करनी है लेकिन ये जो साउथ एशिया के स्टेट्स हैं उन पर कब्जा भी करना है और इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट ओपिनियंस और फिलासफी जो है वो बेसिकली इसकी टॉप फीचर्स है इट ग्लोरीफाइज द नेशन दूसरी पॉइंट है इट ग्लोरीफाइज द वार इनको पता है कि भाई नेशन को तभी मोबिलाइज बनाया जा सकता है जब किसी ना किसी तरह से उनको किसी ना किसी वार में इंगेज रखे हिटलर को पता था कि उसकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है उसको इसकी गवर्नमेंट को हार मानना मानना पड़ेगी तो किस तरह से वो अपने ओपिनियंस और अपने पार्टी को मोबिलाइज करे उसका तरीका यही है कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई वार जो है वो छेड़े रखे मोदी साहब भी आज कुछ यही कर रहे हैं कि वो भी कोई ना कोई ऐसी वार पाकिस्तान से या चाइना से टसल में रहते हैं ता, ताकि उसके थ्रू ही वो अपने नेशन को मोबिलाइज कर सके सो so, पहली पॉइंट थी हमारी कि भाई फेशिज्म जो है इट ग्लोरीफाइज द नेशन और सेकेंड पॉइंट है इट ग्लोरीफाइज द वार और थर्ड फीचर है इसका कि भाई फेशिज्म में वन पार्टी रूल होता है इसमें एक पार्टी होती है जो टोटलिटेरियन होती है जो कहती है कि भाई हम हैं सारे मुल्क को बचाने वाले और आपके इंडिविजुअल ओपिनियंस जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं रखती ह्यूमन राइट्स कोई भी वैल्यू नहीं रखता हाँ वो चीजें वैल्यू रखती है जो हम बताएंगे तो वो यही है वन पार्टी डिक्टेटरशिप हो जाती है एक पार्टी बताती है कि भाई हमारी जो फिलोसॉफी है वही फिलोसॉफी आपको माननी पड़ेगी वही फिलोसॉफी आपको समझनी पड़ेगी तो फिर क्या करते हैं वो पार्टी वाले जो है वो अपनी एक सीक्रेट एजेंसी बनाते हैं जैसे कि हिटलर ने अपनी ब्राउन शर्ट्स एक एजेंसी बनाई थी और मसूलिनी ने ब्लैक शर्ट्स बनाई थी और मेरे ख्याल से मोदी ने भी एक अपनी आरएसएस और शिवसेना ग्रुप भी बनाया हुआ है तो ये एक ऐसी एजेंसीज बनाते हैं जिनके थ्रू वो अपने जो पॉलिटिकली एजेंडा है ओपिनियंस है उनको इन्फोर्स कर सके तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं फेशिज्म के जो के पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपने फीचर्स जाने फेशिज्म के तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि हमारे लास्ट पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिस और जाहिर बात है आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी इंपॉर्टेंट होगी जाहिर बात है ये इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ है ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है पेट्रोटिज्म जो है ग्लोबल जो पीस और सिक्योरिटी है उसके खिलाफ है तो कौन सी चीज़ है जो इसको इसकी इंपॉर्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं बस दो तीन चीज़ ऐसी हैं जो कि काबिल गौर है ये कहता है कि भाई हमारे नेशन इंपॉर्टेंट है पेट्रोटिज्म जो एक बंदे की होती है अपने वतन के साथ उबल वतनी का जो जज्बा होता है वतन से जो मोहब्बत होती है वो इस थियोरी में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है डिसिप्लेंड होती है सारे जो हैं वो अपने लीडर से अपने स्टेट से वफादार होते हैं तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंस होती है क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है इस थियोरी पर क्रिटिसिज्म ये है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लोबल सिस्टम को ग्लोबल डेज को सपोर्ट नहीं करती आपको पता है कि आजकल हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है ऐसा नेटवर्क और ऐसा इंटर सिस्टम बन चुका है कि हम किसी भी मुल्क से अलहदा होकर नहीं रह सकते मतलब वी के नॉट सर्वाइव बींग अलॉन हमें जुदा रहने के लिए इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कल्चरली एजुकेशनली टेक्निकली दूसरे लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो फैशिज्म जो है वो उन सारी चीज़ों पर अटैक करता है तो ये इसकी क्रिटिसिज्म होती है सो so, फ्रेंड्स आपको फैशिज्म के बारे में फीचर्स क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंस दीगर सारी चीज़ें आपको मालूम इस वीडियोज़ के थ्रू हुई और आप हमें बताएं कि वाट आर द अदर थिंग्स दैट यू पीपल वुड लाइक टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियोस होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग